What's up mga kapot-pot? Mr. Kalakalir and welcome to the vlog. Alright guys, so mapapansin nyo hindi na consistent guys yung mga uploads natin and I'm very sorry if wala kayo mapanood. So medyo busy lang kasi tayo dun sa ating rent auto parts na negosyo. So uh, hindi tayo ganun ka-active na nakakapag-upload. But this afternoon guys, I'm gonna share a video sa inyo because we're gonna do a helmet review. So, nakikita nyo naman yung mga helmet sa likod. So, yung nagsisimula pa lang tayo mag-vlog na gawa ko na ng review itong mga to. So, it's been a while. Na-miss ko gawin to. That's why we're gonna uh, review a helmet. Papakita ko sa inyo and share ko sa inyo ano yung bago nating helmet. Okay? So, sa thumbnail pa lang, kitang-kita nyo na. This is the SMK El Dorado helmet. So, Ito yung bagong uh, helmet guys na nirelease ng uh, Moto Market. So, uh, under the company ng Moto Market. Pero ang brand niya is SMK. So, El Dorado. So, tingnan natin yung box niya. Graphic name, it's Unicolor, etc. etc. So, I got the large. And, uh, that's the unboxing na. So, na-unbox ko na siya. Okay. So, as we open the box, this is what we get. Train. Yeah, so meron siyang helmet bag. Uh, I mean, tama, yung uh, uh, balot niya. Okay. Parang hindi na ako sanay mag-vlog, mga kapot-pot. So, tanggal natin ang helmet. This is what the helmet looks like. So, kinuha natin yung pearl white to match our scooter, yung team collect natin, si Project Bella. And, um, basically, ito yung itsura niya. Uh, pearl everywhere. I mean, the majority of the panel is pearl. Then, it has a red accent dito, so may pin lock niya for the visor. Okay? Now, as you can see dito, um, you can move closer, babe. So, as you can see dito, guys, uh, meron siya mga, ano, uh, mga vents sa ibabaw and sa ilalim. Okay? Walang shutter unlike yung mga typical helmet natin na mga modern design helmet na you may shutter for the vents ito wala. Okay? So, kung bakit natin napili ito medyo it has that vintage uh, vibe. Um, kamukha niya yung ruby na helmet. So, i-google nyo mga kapot-pot yung ruby helmets then makikita nyo ito yung kamukha niya. Right? And the good thing with this is Yung visor niya, if uh, medyo mahiluhin kayo, matulad ko na claustrophobic, or basta yung ayun na iip na si hindi nakakahinga, yan. Pwede siyang tanggalin, mukha na siya talagang classic or vintage helmet. But for the meantime, since it's bago pa, and I'm gonna use this helmet sa ating Bulacan ride for the Motorax event, um, hindi muna natin naalisin. So, it has a three-way, two or three uh, adjustment. First one, Second one, and that's the last one. Okay? So, yan siya. Diba? Ay! Sorry, mga kapot-pot. Halikabok ng box. Sorry. Okay. Now, ano mga kasama niya, bukod dun sa yung kanina, yung helmet bag, dito, since unboxing na, ang gali na rin natin to. Ayan. So, ito guys. Um, tignan natin kung ano naman niya. So, may free keychain na SMK. What else? Yung card niya. Etc, etc. Ayan. Oh, may kasamang ganito. Okay. May fabric na kasama. Sticker and yung suse, guys. Yung helmet comes with a key. Ito. So, this is you siguro sa pang... Ito yung pantanggal ng pinlock natin dito. If you wanna remove the visor. Okay? But for the meantime, um, wag muna natin alisin. Uh, let me give you a quick... Uh, uh, what do you call this? Run around as we wear the helmet. Okay? Ayan siya. Meron ding leather strap dito. Vintage na vintage. Okay? It has the SMK brand. Uh, silver siya dito. Ayan. So, bu so bu speaking of, hindi pwede sa tamad tong helmet na to. Unfortunately, naka-D-ring siya. 
So, double, double looping to. Hindi siya naka-quick release. So, may mga nabibili na mga quick release sa, sa market. If gusto nyo siyang i-convert. Then, um, lapit ka, babe. Pakita natin yung loob ng helmet. Ayan, o. So, ito, yan yung loob ng helmet, mga kapot-pot. So, hindi siya leather. Fabric siya. As compared dun sa ibang mga helmet natin na gamusa. So, medyo ito, delicate sa pag-aalaga nito. Dahil pag natuyo ng pawis, bumabaho. Okay? So, dapat make sure after using the helmet, bilad nyo sa araw or gamitin nyo yung Crazy Monkey Cooling Spray. Ay, Cooling Spray tuloy. Helmet de Deodorizer para hindi bumaho ang ating mga helmet. So, test fit natin itong helmet na to. Again, this is a large helmet. There you go. So, since double D-ring siya, ganyan, medyo matagal lang yung pagkakabit as compared ng mga naka-quick release. So, ma though, ma yung iba, mas prefer yung ganito kasi mas safe daw. Hindi basta-basta natatanggal pagka in case of impact. Pero, huwag naman sana na kung hood mga kapot -put. Pero, ayan. Now, let's check if this helmet is um, eyeglasses friendly. So, may nakasaramin ko sa tayo. Ayan siya. So, since bago pa, medyo mahirap pa isot yung salamin. Hindi pa siya lumelebel. Yun yung problema pagka nakasalamin mga kapot-put. Ayan. Pero, tolerable naman. Ayan. So, siguro pag nagamit ko ito na nagamit, uh, lalapat na ng ano, mag, mag ninipis na yung foam niya, huhubog na sa mukha natin. And, yun. So, ikot tayo isa para makita nyo. And then, so, yan. Ito yung itsura ng helmet natin. So, we got this helmet para to match it up with our scooter, yung retro scooter natin, si Project Bella, or yung ating Kim ko like 125. Yan. So, yan. natin. Yan. Okay. So, dito guys, mapapansin nyo ito. So, it, ito yung parang, ang, ang nagustuhan ko dito, uh, if we're gonna compare it with my old helmet, ito madali siyang iangat eh. Madali lang niya iangat. Okay? Tapos yung peripherals ko, na, okay itong helmet gusto ko kasi hindi siya yung manabablock. Maliit yung opening niya, pero... Dito sa part na to guys, ayan o, ma ma mas okay pa rin yung peripherals nyo, hindi siya nabablock. As compared ng nakaganito, pa para sa akin ha, para sa akin mga kapot po. So, ito siya. Okay, so what do you guys think of the helmet? So, tanggalin lang natin kasi baka hindi nyo ako naririnig mga kapot po. Okay, again, this is a new helmet kaya ang hirap patanggalin. Bukas ko pa lang siya gagamitin sa aking Bulacan Ride. Okay? Ah. So, yun. Dito lang ang pinto. Alright. So, what do you guys think? So, to give you further review of the uh, helmet, yan, meron din siyang chrome lining dito. May chrome lining siya palibot. And dito sa may muka. It also has the ICC certification sticker. So, walang problema. And what else? Yan na. So, ang gross weight daw nito is 1,650 grams. Now, tanggalin na natin yung sticker dahil uh, we're gonna use this na para mas ma-appreciate nyo yung helmet. So, pinlock din siya. If gusto niya lagyan ng anti-fog film, meron din siyang abang. Parang yung ibang mga LS2 uh, models nila. So, pinlock ready na rin siya for the anti-fog. So, yun. There you go. Testingin natin ano magiging, ano magiging itsura ng helmet if wala siyang visor.
Totoo nga yung ganun pakiramdam. So according to Moto Nation, I mean according to uh, Moto Market, shout out pala the, sa team ng Moto Nation for uh, my, my helmet sa mga nakikita nyo. So yung mga LS2 Rapid natin, galing yan kay Moto Nation. And uh, ito naman, shout out kila RS Moto for our uh, um, original Virgo. So gagawin din natin yan na review later on. Um, dito muna tayo. So medyo ingat lang pagka nag tatanggal ng uh, visor Ayan. sobrang dali niya tanggalin kumpara sa paglagay ng visor ng ano ng uh, LS2 parang I spoke too soon eh. <laughs> Parang spoke too soon. Nasira ako ng helmet. Okay. Yun yung mga bola niya. With the, ano, level. So, yun yung I spoke too soon. Nasira ako yung helmet. Medyo ko lang makapot-pot. Yan. So, yun yung itsura niya pag tinanggal niyo yung visor. Alright? Na parang mas strip ko walang visor. Yung ganda niya. Pabalik ko lang yung takip ko. So, ayan. Okay. Ayan. So, meanwhile guys, um, matagal kasi magbalik ng visor. Balik ko lang, then outro na lang. Peace. Alright boys, so yun nga. Um, yung mga, narinig nyo na laglag kanina, talaga may bola siya na doon sa mechanism niya. So, make sure if ever na alis nyo yung visor, papalitan nyo na smoke visor or yellow visor. Make sure na nakalapag sa lamesa. Meanwhile, so okay na siya ulit. Hindi ko pala napakita sa inyo kanina. Yung dito niya guys, leather. I don't know if this is genuine leather, pero yan, brown leather siya. Now, as we close the visor, tingnan nyo itong part na to. So, wala lang. Extra accent niya. Uh, doon sa helmet. So, very good. Very good. Okay? So, where can you buy this? Available yung SMK helmet sa Moto Market or any um, Mo Moto World or any Moto World branches near you. Pero, nagkakaubusan ng stocks nito mga kapotpot. So, make sure na pabilisan ang pag pagbili nito. Okay? So, if hindi, if ayun nyo i-take yung chances nyo na wala kayong mabili Ch check nyo na lang sa Facebook marami nagbebenta nito okay um, search nyo lang SMK Eldorado and the SRP for this helmet is for the plain one it's uh, 3950 ayan o oh, 3950 sa graphics naman yung may nirelease na with graphics nito it's 4-5 so for the plain colors ang dumating sa Pilipinas is only black Black, gloss black siya with yellow uh, button dito and itong pearl white with candy tone uh, uh, red button dito pero mas mas maganda to para sa akin mga kapot -put. okay so by the way I got this from Blackboard sa bar sa may Capitolio Pasig do check uh, the, uh, I'll be posting the Facebook link kung saan available to mga to so check nyo na lang kung paano nyo ma-acquire yan Again, this is only three nine fifty. All right. So, um, yun na mo na sobrang quick review of the helmet. Hindi siya ganon ka detail. Or this is not a professional review of the helmet. I just gave you the basic uh, uh, impression and counting uh, discussion lang about the helmet. Okay. So, bago niyo yung ibang kupa mga review na helmet na mga bagong acquire natin. So, we have the original Virgo. And we also have the uh, Royal, this one, okay? So, ginagamit ko lang tong Virgo for special occasions. Meanwhile, uh, back to our topic, again, SMK helmet. The model of this helmet is SMK Eldorado.
Okay? So, paano makapot-pot? Yun na muna. I guess I'll be ending the vlog from here. And once again, this is your boy, Mr. Kalakal. Now signing off. Ciao. Whee! So, good night everyone. Ride safe palagi. And God bless. Peace! Mabush!